Saudações e sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje vou fazer análise dos episódios 22 e 23 do anime Capitão dos Baza, edição do Mundial de Juniores. Se você não sabe o que está acontecendo e chegou agora, não se preocupe. Convido você a conferir os outros vídeos dessa playlist, onde eu explico tudo sobre a nova temporada do anime. Então já compartilhe o vídeo com um amigo, deixe um comentário e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do universo de Capitão Tsubasa. E antes de começar o review, já deixe o like para ajudar o canal. Você não tem noção de como o like ajuda a aumentar o envio do vídeo para outras pessoas. E isso realmente ajuda muito. Como já estão acostumados, não irei resumir o episódio, pois provavelmente vocês já assistiram. E resumir toda a história levaria muito tempo. Então faremos aqui o quadro que vocês gostam muito. A comparação com o mangá. Onde vou falar se teve mudanças, quais capítulos foram adaptados ou se teve alguma coisa inventada para o anime. Com todos os avisos dados, agora sim. Sem mais delongas, vamos lá. Neste episódio continua a ser adaptado o capítulo 99 do mangá, O Ataque da Bela Fera. E o nome do episódio é A Fera dos Gramados Ataca. O anime se inicia de onde o anterior parou, mostrando Ryuga marcando um gol que diminui a vantagem da França no placar. Uma pequena mudança que há já no início do episódio é que durante a fala de Pierre para a seleção francesa, no mangá é mostrado Misaki os observando. E no anime, eles colocam Tsubasa observando eles. Um detalhe que fui perceber só agora, é que eles não adaptaram o número no calção da seleção japonesa, algo que é bem detalhado no mangá. E ainda bem, que quando Misuga entrou em campo, não começou a tocar flashbacks da partida passada. Uma parte que me chamou a atenção, foi quando o Japão empatou a partida, que a torcida começou a gritar o termo A LES FRANCE que em francês significa Continue França ou Avante França. Foi legal ver aqui a torcida francesa gritar em francês para a sua seleção. Outro pequeno detalhe ainda relacionado a idiomas é que durante a partida, no momento em que a França se defendia, eles passavam instruções um para os outros em francês, algo que não foi adaptado no anime. Com o fim do episódio 22, continuou a ser adaptado o capítulo 99 do mangá, O Ataque da Bela Fera, sendo adaptado até a parte onde Pierre e Napoleão vão exibir o seu ataque a Eiffel. Neste episódio continua a ser adaptado o capítulo 99 do mangá, O Ataque da Bela Fera, e começa a ser adaptado o capítulo 100, A Última Aposta de Misaki. E o nome do episódio é Misaki contra Pierre. O episódio começa exatamente de onde o outro terminou, relembrando os últimos acontecimentos com Pierre e Napoleão iniciando a exibição de seu ataque Eiffel. Até os 9 minutos de episódio é adaptado ao capítulo 99, e a partir daí começa o capítulo 100. Uma diferença que agora mudou os lados da adaptação é que no mangá, Sempre os jogadores, mesmo não estando em campo, eram retratados com seus uniformes de jogo. E no anime, era o contrário. Eles ganhavam um abrigo de sua seleção. Aqui aconteceu o contrário disso. No mangá, a seleção alemã aparece com um abrigo. E no anime, aparecem com seu uniforme de jogo. Não é um erro, nem diferença. Mas aqui nós podemos ver Pierre fazendo seu pouso de super-herói. Com o fim do episódio 23, terminou de ser adaptado o capítulo 99 do mangá, O Ataque da Bela Fera, e começou a ser adaptado o capítulo 100, A Última Aposta de Misaki, até a parte onde Misaki marca um gol e consegue empatar a partida. O que dizer desse episódio? A gente vem numa sequência de dois episódios com uma animação muito boa, e pouquíssimas mexidas na narrativa, nenhuma se for analisar somente a história. Então para mim, estes dois episódios têm nota 8,5. Qual a nota que você dá para esses episódios? Deixe aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui. 
Você ficou até o final foi porque Você ficou até o final foi porque gostou do vídeo. Então deixa o um comentário, compartilha com um amigo para assistir também e deixa o um like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta e o seu like nos ajuda dia a dia a ficarmos mais próximos dela. Muito obrigado por assistir e até a próxima.